Ja, hallo zusammen. Dieses Video wird heute ein bisschen speziell, denn das Thema ist doch mehr privat als vielleicht andere. Von dem her, wartet ab, was kommt und habt Spaß. Also, eines vorweg. Ich habe jetzt fast drei Wochen gebraucht, um alle Filme von Anciel ähm, auf Englisch zu übersetzen. Das ist echt mehr Arbeit, als ich das eigentlich dachte. Ja, ich mache das gerne weiterhin, solange ich sehe, dass wirklich auch die Zuschauer ähm, den Englischuntertitel auch gebrauchen. Von dem her, alles kein Problem. Wenn ich aber irgendwann feststelle, hey, es ist vielleicht noch bei einem Prozent von allen Zuschauern, dann seid mir nicht böse, wenn ich dann diese Arbeit wieder einstelle. Dann, drei Wochen gebraucht. Ich dachte, cool, jetzt ist es das erste Wochenende. Ich habe sogar mit zwei anderen schon was geplant für heute. Und ich dachte, das wird richtig cool. Und dann das. Am Mittwoch, beim Mittagessen, ich glaube es war Mittwoch oder Donnerstag, brach mir ein Zar, und zwar die Krone ab. Moment. Ihr seht, da fehlt mir jetzt eine komplette Zahn. Ähm, das Problem ist, die Krone ist schon so tief im Zahn drin, von der Größe her, dass ich das nicht reparieren lassen kann. Also ich habe einen Zahnarzt hier besucht, der hat Bilder gemacht. Der meinte, das kann man nicht reparieren, den Zahn muss man leider ziehen. Ähm, ich habe dann die Bilder meinem Zahnarzt zu Hause geschickt, dem ich halt vertraue. habe sogar mit ihm noch telefoniert und er ist halt wirklich der gleichen Meinung. Es ist einfach nicht zu wenig, also zu wenig Substanz ist halt vorhanden, damit man das nochmal reparieren könnte mit einer Krone. Ja, dann eine weitere Situation. Darunter hat sich etwas entzündet, wie es aussieht auf den Rückenbilder. Das heißt, ich kann jetzt nicht warten, bis ich in zweieinhalb Monate zurück in der Schweiz bin. Das heißt, der Zahn muss raus. Und das leider heute. Also versteht mich nicht falsch, je früher das da draußen ist, desto besser. Aber ich dachte halt so, ja, das erste Wochenende, wo ich euch mal was zeige von L.A., wo ich nicht einfach nur in meinem Raum sitze und die Filme übersetze. Ja, von dem her, mal schauen, was ich noch Bilder zusammenkriege für euch. <lacht> aber ihr seht, auch beim Reisen, es ist nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Das Wichtigste einfach daraus, das Beste zu machen, was möglich ist. Ja, genießt, was, was ihr noch seht. Vielleicht eine Spoilerwarnung, ich weiß es nicht genau. Ich gehe davon aus, es könnte sein, dass ihr Blut seht. Falls ihr kein Blut sehen solltet, stellt einfach ab. Freut euch auf den nächsten Film. Von dem her, habt noch Spaß und genießt es. Ja, ich bin angekommen. Ich merke echt, ich bin leider richtig nervös. <lacht> Aber ja, es muss gemacht werden. Ich kann nicht zweieinhalb Monate warten. Das geht nicht von dem her. Es geht weiter. Also ich kann schon mal sagen, hier fühle ich echt schon gar nichts mehr. <lacht> Aber er ist immer noch drin. Ja, hallo zusammen. So, für mich ist es jetzt vorbei. <lacht> ich spüre meine linke Hälfte so überhaupt nichts. Darum sieht es auch so kurios aus, wenn ich jetzt rede. Ja, das war seine schwerste Entfernung, die er jemals hatte. Also wirklich, 
Das sei wie Beton gewesen da drin. Ja, also es war wirklich... Ich habe halt keine Schmerzen. Von dem her, alles wirklich gut. Ich bin froh, dass alles draußen ist. Leider kann ich euch keinen Zahn zeigen, sondern nur diese kleinen drei Stücke, die noch übrig sind. Alles andere ist zersplittert. Und dennoch, das, was übrig blieb, das war einfach unglaublich fest da drin verankert. Also es war echt richtig krass. Er tut mir echt richtig leid. Er hat richtig zu schwitzen begonnen. Also es war dann wirklich, wirklich hart für ihn. Ähm, ja, für mich, wie gesagt, alles in Ordnung. Es ist jetzt alles draußen. Ähm, er hat wirklich auch zwei, drei Bilder dazwischen gemacht. Sie habe ich euch auch schon gezeigt. Von dem her, ja, jetzt ist das Uber-Taxi bestellt. Jetzt gehe ich nach Hause. Ich darf jetzt wirklich zwei Tage nichts machen. Also heute und morgen, ich soll nicht herumlaufen. Ich soll keinen Sport machen. Ich soll wirklich nichts machen. Ich soll nur im Bett liegen und schlafen. Von dem her, ja. Tue ich doch gerne herumliegen, kann ich wunderbar. <lacht> ja, ich habe auch gesehen, er musste jetzt am Schluss nähen. Weil halt das Zahnfleisch, dadurch, dass er so tief runter muss und alles hat wirklich jetzt auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Ähm, ich habe jetzt nochmal zusätzlich Spezialtabletten bekommen für aktuell gerade, habe ich jetzt auch schon wieder genommen. Ähm, dann habe ich Spezialtabletten jetzt für die nächsten drei Tage noch und danach dann für längere Zeit. Also wirklich. Ich bin eingedeckt mit Medikamenten. In einer Woche habe ich die Kontrolle. Ich lasse es jetzt echt ein bisschen überraschen. Von dem her, mal schauen, ob ich noch was filme auf der Rückreise und sonst war es das schon. Also ich hoffe, ihr habt es genossen. <lacht> ja, so kann es gehen. Viel Spaß, bye bye. <lacht> Ja, hallo zusammen. So, ich bin's noch mal ganz kurz. Es ist jetzt eine Woche herum. Ähm, es verlief wirklich alles wunderbar von meiner Seite her. Also die ersten ein, zwei Nächte hatte ich noch etwas Schmerzen, vor allem nur die Nächte. Ähm, und sonst lief es echt richtig, richtig gut. Es verheilt angeblich jetzt auch wirklich gut. Ich war jetzt noch mal kurz beim Zahnarzt. Der hat's angeschaut. Der sagt echt, er sei richtig stolz, wie schön sich das bewachst. Ich muss auch nicht mehr die Medikamente nehmen. Ich kann jetzt aufhören damit. Von dem her, ja, ne, also es war wirklich richtig cool. Nächste Woche nochmal hier, dann werden die Fäden gezogen und dann ist das Thema mal für ein paar Monate vorbei. Ähm, ich bin wirklich richtig glücklich, es ging alles ganz gut aus. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn es vorbei ist, aber ich glaube, das tut sich jeder. Von dem her, ich hoffe, ihr habt das Erlebte mit mir genossen. <lacht> Weil wirklich was Spezielles, das ihr sonst bei mir nicht seht, aber naja, man ist halt einfach auch in den Ferien leider nicht vor schlechten Augenblick gewappnet und es gehört leider halt auch dazu, dass man im Ausland mal irgendwann die Zähne machen muss, von dem her, ich hoffe ihr habt es genossen, ich fand es echt eine interessante Erfahrung und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.